Всем большой привет! Наступило время снять мою уходовую косметику на июнь месяц. Вы знаете, были такие двойные чувства, так как собрав всю косметику, я поняла, что 80% осталось того, что было на май месяц. Я не знаю, будет ли вам, девчонки, интересно смотреть. Напишите мне в комментариях. Я вообще сама по себе, у меня память почему-то короткая, как у рыбки. Обычно я через месяц то, что смотрю, мне кажется, что я вижу все как в первый раз. Многие у девчонки хорошая память, им немножко скучновато, когда показываешь, в принципе, то одно и то же. Единственное, ну, может быть, количество стало поменьше. Но давайте я буду все равно показывать, так как уже все равно все собрала, приготовилась. И второй пунктик, то, что я взяла слишком много. Настолько много, что мне хочется чуть-чуть убавить мой уход, чтобы его было как-то, знаете, вот один продукт берешь, заканчиваешь, берешь следующий. Я открыла столько, что, мне кажется, тут я не на одного человека приготовила. А как минимум человек 5 должно этим пользоваться. Ну ладно, болтать прекращаем. Показываю пена. У меня, представляете, еще осталась та же. Не часто использовали. Было, может быть, вот так на начало мая. И вот еще вот столько. Наверное, потому что чаще уже принимаем душ, нежели ванну. Но, тем не менее, доиспользуем. Мне эта пена от Faberlic Нравится даже больше, чем в Avon по пенообразованию. Наливаешь немножко. И я помогаю не под струю воды, а руками делаю две воронки и пены огромное количество. Ну, в принципе, я также вспениваю, например, и Эйвоновскую пену. Вот что-то я, видите, так увлеклась, что решила вам чуть побольше рассказать. Она у меня точно закончится, потому что пеной пользуюсь не я одна, еще сын любит. И поэтому я беру вторую сладкую ваниль. Для июня, может быть, ваниль не совсем уместно, но у меня сын любит сладкие ароматы. В ванной, если наливать чуть прохладную воду, например, если хочется в прохладной воде, то, я думаю, ванилька тоже подойдет. Ну и в пене аромат не настолько приторный, например, как в парфюме. Он просто сладковатый, приятный ванильный такой. Достаточно легкий. Так что пена у меня сменит одну, вторая. Теперь давайте по волосам. То, что в прошлом месяце было, я показывать буду чуть быстрее. Остается линейка от Виленты. У меня бальзам перевернутый, потому что он достаточно густой. Очень классный бальзам. И благодаря вот этой вот густоте своей он распределяется хорошо и достаточно экономичный. Пользовалась весь месяц с огромным удовольствием, несмотря на то, что для сухих и поврежденных волос я бы не сказала, что мои волосы слишком эта пара жирнит. Скорее, мои волосы жирнит погода. Вот сейчас начинается жара, и волосы грязнятся, конечно, быстрее, потому что ну, человек потеет, это естественно. Шампунь работает хорошо, хотя мои волосы нормальные, склонные к жирности. И от этой же марки... Ну, а от этой же парочки есть третье средство. Это маска. Использую либо бальзам, либо маску. Что-то одно. Поэтому я так думаю, что шампунь кончится быстрее, чем вот эти два средства. И второй продукт, который я использую не часто, может быть за месяц раза три. Я всего вот использовала в мае. И я думаю, в июне тоже буду пользоваться. Это детский шампунь. У меня у сына очень много скопилось шампуней. И он одним может пользоваться 3-4, а то и 5 месяцев. Потому что на голову мальчика с сухими волосами нужно совсем каплю шампуня. И, как я заметила, у него появляется перхоть. Немножко, но появляется перхоть. И я думаю, что, видимо, его сухие волосы чуть-чуть подсушивает вот этот Джонсон. У меня работает хорошо, как шампунь, то есть никаких проблем. И поэтому я ему помогаю. Ну, тут написано, что помогает малышу быстрее заснуть, крепче спать. Но мы не в таком возрасте, когда крепко спать может помочь шампунь. Но в любом случае, как средство для волос, неплохое. И даже взрослую голову, склонную к жирности, отмывает неплохо. Бальзам, который я использовала именно вот с Джонсон Бэби. Вот такое вот мыло, мыло, бальзам. Забыла я взять вам свою коробочку, от него коробочку. Это от кафе красоты 
бальзам в виде кусочка мыла. Вы знаете, мылить не очень удобно намыливать, потому что ощущение, что вы мылите мылом. Но когда вы его смываете, волосы ваши настолько классные, что, понимаешь, не зря мылила и старалась. И еще одно средство от Faberlic, это несмываемый экспресс-кондиционер. Его осталось немножко, но я думаю, этого немножко хватит на целый месяц. Продукт этот у меня третий, в мае или даже, наверное, в апреле я использовала шампунь и маску. И вот остался еще кондиционер. Его нужно встряхивать. Повторить не повторю, потому что я бы не сказала, что от него сильный какой-то эффект. Если переборщите, может даже чуть-чуть э, утяжелить волосы. Кто-то из девочек писал, что жирнит даже волосы. Может быть, они более склонны к жирности. У меня бывало такое, что чуть-чуть утяжеляло. А если утяжеляет, значит волосы и мыть придется на день раньше. Но, тем не менее, э, если сухо в квартире, то этот кондиционер помогает, чтобы волосы не магнитились и не стояли дыбом. И еще одно средство для волос от Глискур. Я его показывала и в прошлом месяце. Отличное средство. Я его наношу только на кончики волос и немножко по длине. Давайте покажу обещание, потому что очень хороший. Ну, это наверное, хороший даже скорее. Бальзам для волос. Ну да, хороший. Так. Вот так. Кстати, то, что тут идет даже питание, не жирнит волосы. Но на корни я не наношу, потому что на корни можно и перестараться. Ну и также сухой шампунь остается из месяца в месяц. Вот этот. Его тут огромное количество. Я вам говорила уже, что в месяц хорошо, если один раз будет ситуация, когда нужно воспользоваться. Вот за май действительно один раз я им все-таки воспользовалась. Он выручает. Хорошо волосы, после него даже такой эффект действительно чистоты. А, гели для душа. С прошлого месяца остается у меня вот такой вот гель-скраб. Ванильный шелк, если я правильно читаю. Ко мне он приезжал от Леры в подарок. Это израильский гель-скраб. Здесь 250 миллилитров. Я им пользуюсь, отвинчивая крышку, потому что вот не пролазит в эту вот в помпочку. Густое средство. Надо немножко. Хватает этого количества на все тело. Хорошо размыливается. Если я им пользуюсь, то уже никаким гелем, никаким скрабом дополнительно не пользуюсь. Только им. Отличное средство. Очень нравится. И пару, которую я выбрала на этот месяц, скраб остается с прошлого месяца, потому что я им воспользовалась, может быть, один-два раза, ну, может, два раза в прошлом месяце. Тут на масляной основе скрабинки. Аромат приятный такой, знаете, вот маслом пахнет, косметическим каким-то маслом. Линейка Сабон, это тоже израильская фирма, бренд. И тоже приехал от Леры. Отличный скраб. Вообще я скрабы Лерины <смех> первыми использую, потому что они их в Израиле на основе масел. И очень хорошие скрабы. После них не хочется даже ничего больше наносить на тело. И взяла я гель для душа вишневый конфитюр от Faberlic. Прекраснейший аромат вишни с косточкой вместе. Аромат какого-то сладкого компота деревенского. И я думаю, что меня будет радовать весь месяц этот гель. Но если закончится, то я взяла на всякий случай, уже брала, но не пользовалась еще. Гель масло для душа, омолаживающее, персиковое. Густое средство, такое ведерко милое. Брала, но не пользовалась. Вот такое вот густое. И тоже на масляной основе. Поэтому... Если не хватит того, то будет работать вот это. Ну, в принципе, видите, что много всего взяла. Ну и также я не взяла упаковку, но вот со мной на спорт ходит мочалка. В ней внутри есть как бы мыльная основа, которой вы пользуетесь вновь и вновь. Она постоянно мылится. Я дома просушиваю, опять беру в спортзал и принимаю душ с этой мочалкой. Не буду я ее, ладно вам. 
Продолжаю использовать кондиционер для тела смываемый от Велин. Очень хороший, тут три в одном, глубоко регенерирует, повышает упругость, длительное увлажнение. Увлажнение действительно дает, и после него не требуется никакого крема для тела. У него такой, знаете, вот какао, что ли, цвет, или кофе с молоком. Аромат немножко отдает кофейный, приятный, приятный продукт, использую с удовольствием. Даже как-то брала в спортзал. Но не часто. Иногда хочется именно нанести крем на себя. В отношении крема для тела. Продолжаю использовать после спортзала тайский секрет. Выравнивающий. Он идет антицеллюлитный зеленый кофе. Он холодит. Хорошо очень даже холодит проблемные места. Не знаю, тут что-нибудь видно или нет. Где купить, не знаю. Он ко мне, по-моему, в коробочке красоты приезжал, если я не путаю. Отличное средство, нравится. Если бы знала, где купить, повторила бы с огромным удовольствием. Вот это холодящий эффект для лета. В жаркую погоду принять быстро душ и вот этим вот проблемные места намазать, это вообще супер-пупер. Эффект классный. Также в спортзал со мной продолжают ходить вот это масло, которое я просто хочу доиспользовать в леда. Его надо на влажное тело наносить. Аромат масляный. Так уже его все-таки постараюсь до использовать в спортзале. И вот со мной ходит баттер. То есть на все проблемные места идет тайский. А вот это баттер какао. Руки, ноги. Вот так. Единственное, что вот этот баттер нужно в руках немножко как бы, знаете, разогревать. Вот, видите, он становится масляным, когда его немножко потрешь. А так вот суховатый продукт, кажется. У меня таких несколько, и я хочу их использовать. Вот. Поэтому в июне буду использовать. В июле, кстати, меня спрашивали, поеду ли я в отпуск. Поеду в июле. И все миниатюры, которые у меня еще остались, все со мной поедут в отпуск. Крем для тела остается у меня баттер, наверное. Что это у меня? Бодишоп, по-моему, баттер. Ну, неважно, в общем, крем для тела очень густой, вот такой остается. С ароматом малины. Ко мне он приезжал от Оксаночки Поц из Америки. Почему я иногда говорю другие страны? Потому что если другая страна, значит я не знаю, в России можно купить или нет. То есть я не выпендриваюсь. Посмотрите, что ко мне из Израиля. Посмотрите, а вот это из Америки. Нет, исключительно из-за того, что не знаю, в России не видела я, например, именно такой крем. Пахнет обалденно малиной, как густое масло. Причем даже, наверное, не масло, а вот что-то такое густое, взбитое жирненькая, вообще классный продукт, но использую прямо уже минимум. Я думаю, что в жаркие времена он у меня будет в стороне. Достала вновь Ботавикас. Это хоть и тропический питательный крем для тела, но он более легкую текстуру имеет. И я думаю, что когда я не пользуюсь а, вот, подобными целлюлитными, антицеллюлитными, то буду использовать этот крем. Но когда пользуешься тем, то этот крем только руки-ноги. А это вот буквально, вот, знаете, небольшое количество берешь, и его хватает и на руки, и на ноги. И поэтому такие банки очень долго, почти целые стоят. Все, не проверите, но мы с кремами закончили. Руки-ноги. Для рук у меня от Фаберлик уже перелитые остаточки вот в моих любимых вот в этих красивых баночках. Этого очень мало на самом деле, поэтому остается у меня кошечка. Также после нее пойдет крем сорбет для рук увлажняющий. Это вот новинку я достаю, которую буду использовать в ближайшее время. Это подарок от Оли Крюковой. У меня было два таких, еще один возрастной, но тот уже закончился давно. И вот еще один был. 75 мл. Очень красивая упаковка, конечно. Я, ну, мне уже кто-то писал как-то, 
что очень легкая текстура. И поэтому я взяла. Ой, какой у него приятный аромат. Ну, очень приятный. Нравится. И так как у меня закончился ночной мой крем для рук, он у меня очень долго был. Может, помните, хрюшка такая была, тоже красивая баночка. Она в пустышке ушла, а потом буду я ее показывать уже, тоже в нее буду переливать. И вот около кровати, я думаю, вновь и вновь буду уже показывать, вот такой появляется у меня крем в использовании. Не знаю, вы что-нибудь тут увидите. Тут 90 мл. Просто яблоко, аромат яблока. Поэтому мы с вами можем его смело тоже открыть. Он не зафольгирован. Да, не зафольгирован. Вот такая текстура. И я его буду использовать уже на ночь. То есть, если для рук дневные заканчиваются быстрее, то ночные у меня, ну, понятно, один раз в сутки используются. Да, аромат яблока. Причем свежего яблока. Вот хотя нарисовано красное. Ну, мне кажется, аромат. Ну и не зеленого. Нет, наверное, красного все-таки. Крем для ног. Я вам в прошлом месяце показала и сказала, что вот так вот кончается. Теперь уже прямо вот ощущение, что сейчас взлетит этот тюбик. Я его решила все равно вам показать. Но я думаю, один-два раза, один-два вечера, и уже в пустых баночках мы с вами его увидим в ближайших. Вместо него продолжаю использовать. Этот крем стоял у меня все время. Пчелиное маточное молоко. Даже много раз вам его показывала. Интенсивно увлажняющий. Это такой крем вазелиновый, который в моем случае больше подходит для ног, нежели для рук. У него действительно вазелиновая текстура. Очень похожа вот на тот крем. Для моих непроблемных ног даже это слишком... Ну, тут написано увлажнение, мне кажется, даже и питание дают. Для рук, если руки проблемные, классное средство, когда руки обветренные, хорошее средство. У меня руки, можно сказать, склонны к сухости, но им достаточно легких кремов, то есть мне слишком жирно. Вот такой. Далее. Вот, кстати, еще баттер, я им не подружилась. Пока я с ним еще не подружилась, но он у меня тоже около кроватки стоит. Не знаю, буду, может быть, чередовать с этим. руки намазала. Несколько раз я его доставала. Он очень жирненький. Тут вот такая жирная, кому я показываю, такой жирный кубик. Сейчас вам попробую показать. Не знаю, его тоже надо немножко в руках как бы разминать. И он как маслом таким бы смазывает руки. Знаете, если бы его можно было только на эту зону нанести, может быть ничего. Но когда вы его наносите, вы пачкаете вот эти вот, вот видите, места, ну, ладошки. И вот эта липкость не очень радует. Но в любом случае, если я с ним сейчас не подружусь, он у меня останется на зиму. То есть пока он у меня так у кровати и живет, никуда я его не убираю. Вот такая жирненькая текстура. И им хорошо, если генеральную уборку делаю с какими-то такими едучими средствами. Я забываю про перчатки. И вот тогда тоже хорошо. Так, не уболтала я вас. Сразу покажу жидкое мыло. Я его в прошлый раз показывала. Сказала, что как закончится одно, открою это. Оно действительно уже открыто. Это тоже подарок, но это Avon. Можно его купить в России. Поэтому подарками особо не хвастаюсь. Аромат тайный, любимый. Мой аромат розы жасмина. Я люблю такое сочетание. И поэтому с огромнейшим удовольствием его Сейчас использую. Кусковое я не понесла. Не буду я хвастаться кусковым мылом. Зубные пасты. Три штуки. У меня наконец на донышке осталась в круглой банке тайская паста. Я ее не понесла, потому что завтра, наверное, она закончится. Открыли не так давно от сплат. Blackwood. Вы знаете, это супер паста. Длительная свежесть дыхания, забота о деснах, эффективное отбеливание эмали. Да, вот прямо три больших жирных да. Отличная паста, очень понравилась. У нее текстура вот такая вот серо-черная. Зубы действительно выбеливает, свежесть дает отличную. Понравилась, прямо вот респект 
сплату молодцы также открытые пасты остаются от биомед прополис тут тонусы здоровья десен против кровоточивости кровоточивости ни у кого из нас нет но так как мы пользуемся часто отбеливающими пастами они ну, не вызывают у меня чувствительности но вдруг поэтому всегда есть и более легкие пасты например если та идет с утра то вот такая хороша на ночь и у сына стоит, но я ему время от времени помогаю. Он также иногда использует отсплат и колгейт. Древние секреты, безопасные отбеливатели. Вот это отбеливание тоже дает, но она более легкая, более, более такая. Ну, можно на каждый день. Вот такая текстура гелевая, голубая, красивая. Приятная. Мне самой нравится, пользуюсь и я время от времени. То есть вот получается три пасты у нас гуляют и чередуем. Дезодоранты. Пытаюсь быстро, потому что одно и то же. Надеюсь, вы еще со мной. Может уже это. Я одна тут сижу. Дезодорант остается у меня от Карелайн. Вот этот. С очень приятным ароматом. Я не знаю, сколько его там. Если вот так вот выкручивать, то он у меня, видите, обратно только надо втягивать. Ну, хотя можно, давайте попробуем. Затолкаю потом. Мне кажется, он очень большой. Он у меня вообще... Вот, закончился. Вообще стик вот полностью. Он был раза в два, наверное, больше. И вот, чтобы закрутить, нужно пальцем надавливать. Он сам не крутится. Сейчас мы его затолкаем обратно. Ну, мне кажется, это на все лето. Но это очень хорошо. Потому что мне нравится и по действию, и аромат. Это тоже из Израиля. От Леры приехал. Отличный. От Фани доразумение, потому что имеет сильный аромат. Я им пользуюсь исключительно дома, с утра, когда свежо в квартире еще, в жару не использую. Хочется закончить и оставить его в покое. Мне не нравятся настолько насыщенные ароматы в дезодорантах. Даже если бы он был приятным. Но он с достаточно сладким, таким, знаете, немножко преследующим ароматом ананаса. Поэтому, ну, не знаю, я не повторила бы. Вроде так вот, знаете, на первый вдох кажется, да неплохой, вроде нормальное средство. Но когда наносишь, думаешь, да когда ж ты от, от, отстанешь от меня этот аромат. Очень-очень нравится аромат вот этот. И по действию, не аромат, а дезодорант, а дедас. И по действию по аромату. Это действительно антиперспирант. Он у меня работает в спортзале хорошо. И до спорта, и после я после душа принимаю. И им пользуюсь. 150 в них во всех миллилитров. Отличное средство. Нравится, не подводит. И он у меня живет в рюкзаке в спортивном. Мы с ним ходим в спортзал. И продолжаю использовать дезодорант для интимной гигиены. Использую не часто. Скорее стараюсь больше в определенные женские дни, когда такая защита более нужна, особенно если надолго уходишь из дома. В нем 75 мл. Я вам говорила, что действие отличное. Но если попадает в нас оглотку, я начинаю кашлять, задыхаться. Поэтому быстро нанес, как я вам в прошлые разы говорила, и бегом вылетел из ванной комнаты, не забыв одеть нижнее белье. А то можно выскочить <смех> без него, если так задыхаться начнете. Следующее средство для губ. Скраб. В прошлый раз я о нем сказала, но забыла показать. Клюквенный щербет от Упс. Отличный скраб. Он так конкретно скрабирует тут а, вот этих вот колких, можно сказать, частичек очень много, поэтому сильно давить на губы не надо. Большой стик, аромат клюковкой пахнет, прям такой кисленькой клюковкой, приятный. И работает он хорошо. Также от Упс у меня ежевичные Семифреда. По экономичности этому бальзаму нет равных. Мне кажется, ни один бальзам у меня не заканчивался так долго. За месяц уходит 5-6 сантим... миллиметров. То есть вот он у меня был на начало месяца вот так. И вот все, что ушло. Я думаю, весь месяц я им еще буду пользоваться. Но если вдруг он закончится, я буду использовать вот этот шарик с ванильным приятнейшим ароматом. И его надо, правда, наносить кистью. 
Но буду использовать. Очень приятный аромат. Тоже от Леры приезжал. Классный шарик. Сюда поставлю. И у кровати на ночь продолжаю. Видите, он у меня уже сравнялся. Вот с этим, с пластиковым колечком. И я отсюда тоже выкалгириваю потихонечку. Ну, долго я ковырять не смогу, у меня терпения не хватит. Но пока, видите, и его я даже пытаюсь использовать максимально. Это от Dolce Milk. У него груша с чем-то. Аромат. Так, чтобы не забыть, сразу покажу заботу о ресничках. 2,7 мл. Не знаю, что это за фирма. Вот здесь, на фарма. Так, не знаю, увидите ли вы тут чего-нибудь. Вот. Что это? Знаете, вот это масло, его надо наносить по контуру ресниц. Я им пренебрегаю, потому что если переборщите, попадает в глаза, и глаза начинают щипать. Мне это не нравится. То есть, как бы, с одной стороны, вы вроде ресницы выращиваете и пользу приносите, но с другой стороны, в глаз попадет, это вроде как промыть надо. Если щипит, значит, какая-то реакция идет, раздражение какое-то. И поэтому вот такие двойные чувства, не знаешь, надо, не надо. Еще одно уходовое средство, которое уходит в сумочку, новенькое. Я обычно не показываю эти гели для рук, но сегодня как раз смена произошла. Один ушел в пустые баночки, а второй я достала в сумочку. Вряд ли я буду вспоминать про него каждый месяц доставать из сумочки, но сейчас покажу. В любой столовой, после любых магазинов я протираю руки этим средством, обеззараживаю. Отличные средства. У меня всегда должно быть такое в сумке, чего и вам советую. Оно, конечно, подсушивает кожу рук, потому что содержит спирт, я так понимаю, ну, думаю, в себе. Действительно обеззараживает, но потом кремом для рук я дома уже пользуюсь. Так, очищение. Умывашки. Давайте умывашки покажу быстро, потому что я вам все это показала в прошлом месяце. Продолжать буду использовать, я так думаю, ими долго. Вот это просто чудо от Тони Моли. Аромат персика такой, не знаю, шикарный. Сейчас вам покажу текстуру все-таки. Вот. Как бы вот кусочки такие интересные, которые распениваются, размыливаются. Аромат персика, я говорила, как будто из крана течет персиковая вода. Вот такой распространяется. И гель для умывания от Нью для жирной комбинированной кожи. Он мне понравился, он не сушит кожу. Но если сравнивать, то, конечно, он очень уступает вот этому персиковому от Тони Моли. Этот смывается быстро, наносится легко, пенится. А вот этот как-то, знаете, вот скользит, жирнит, его смываешь какое-то время, елозишь по лицу. Но итог-то, в принципе, неплохой тоже. Далее. Из умывалок. Мне не очень понравилось, я уже говорила, вот это янтарное масло. Но зато красивый дизайн. Тут такой янтарики, кусочки, камушки. Но мне хочется его доиспользовать. Чаще я им пренебрегаю, но иногда использую сначала его, только не затрагивая область глаз, а потом каким-нибудь очищающим средством, чтобы вот закончить. Но средство неплохое, но как-то вот особо я не прониклась к масляным текстурам. Возможно, для жирной кожи подошло бы лучше, потому что как бы жир смывает жир, то есть он соединяется с жиром лица и потом вот этими средствами очищаешь и масло и то что оно в себя с лица насобирало то есть оно очень хорошо впитывает и из пор вытягивает всю ерунду как бы вот такое действие у меня пор нету они у меня ну есть конечно но суженые так далее из умывалок мы все по умывалкам видите как я люблю свое лицо чистить все чищу если я Макияж хочу смыть в ванной. У меня остается от Биаре вот это средство. Это гель для снятия макияжа с глаз. Хорошо смывает. Водостойки не пробовала, а обычно макияж смывает хорошо. Если я не умытый иду, не смытый макияж, а иду умываться, то сначала им, а потом вот этим персиковым. Остается скраб от чистой, фу, все время от чистой линии хочу сказать, от гарниер, чистая кожа, три в одном. Использую как скраб маску. 
осталось не так много, всегда использую перед любыми увлажняющими, питательными, там, лифтинговыми масками. Но зато, когда использую этот гель-скраб-маску, то уже я не очищаю кожу какими-то очищающими масками, глубокое очищение. Этого уже достаточно. Так, уболтала я даже саму себя. Дальше, чем смываю макияж? Остаются два средства. Вот этим использую, это, этот использую реже. Прямо вот миллиметр три хорошо, если убавилась от Avon. Вообще, Avonовскую косметику смывает отлично. Но сейчас у меня чаще водостойкие средства участвуют в макияжах. Поэтому я чаще в сторонке он у меня стоит. А вот двухфазное средство, видите, на начало месяца оно было новеньким, осталось вот так. Я думаю, оно у меня закончится в этом месяце. Но ко мне едет точно такой же из Avon. Правда, посылка потерялась, но якобы она нашлась. Но до сих пор она ко мне уже, как нашлась, неделю все едет. Поэтому я не знаю, когда она доедет и доедет ли вообще. Но там вот такое средство есть, которое я себе заказала. Вот. Удаляет макияж с глаз, ухаживает за ресницами для всех типов кожи включая чувствительных. Действительно так, ни разу не было момента, чтобы не попало в глаза и защипало. Отлично. И стягивается хорошо. Текстура не разделяется быстро, как это было с Флорисан. Я его пока трясу, а мне уже опять двухфаской стала. Тут действительно перемешивается средство и прекрасно смывает макияж с глаз, даже водостойкий. Нет такого, что приходится по кругу тереть, тереть, тереть глаза. Они уже красные маленькие стали, а вы все еще трете. Нет, все нормально. Так, мицеллярка. Мицелляркой, если я вот этим пользуюсь только глаза, то мицеллярка смывает макияж со всего лица. У меня была другая мицеллярная вода. Сейчас от Avon True открыла. Отличное средство, нравится. Глаза я уже им не тру, потому что для этого есть двухфаска. И то же самое касается вот этого кремового средства от Avon. Только глаза. Все остальное с лица смывает мицеллярка. Ну и также с шеи. Тоник, который у меня начал работать, успокаивающий для сухой кожи. В прошлый раз я вам сказала, что он у меня какой-то мутноватый. Девочки написали, что у них прозрачный. А у меня вот мутноватый, как будто тут травка плавает. Но вы знаете, по действию он хороший. Я так думаю, видимо, вам сверху бочки налили, и у вас прозрачный. А мне, видимо, с дна досталось, поэтому с мякотью мой тоник. Поэтому я... Но работает неплохо. Тут экстракт ромашки, я думаю, что мне вся ромашка досталась. А вам водичка. Вот. Ну, в любом случае, мне понравился тоник, пользуюсь, никаких раздражений и даже тонизирует. Хороший. Пусть будет с ромашкой на дне. Так, далее еще один тоник. Это уже, если вдруг от ромашки будет воспаление, то мне понадобится для проблемной кожи тоник. Но если без шуток, то он уже спиртовой. Если действительно перед женским бывает, вы знаете, днями, прыщички каким, то тогда... На такой случай будет работать этот тоник. На самом деле я его использую крайне редко. Но летом он нужен чаще. Когда жирная кожа, я бывает вообще вот этот отставляю и время от времени протираю спиртовым лицо. Моей коже это нравится, но не часто. Вот если я сегодня пропотелась хорошо, то может завтра вдруг порина какая-нибудь замкнет. Поэтому иногда делаю профилактику спиртовым тоником. Ну и летом это нужно обязательно увлажнение, какие-нибудь спреи, термальные воды. Оставляю от Ботавикас цветочную вода Василька. Ее тут вот так немножко осталось. Использую ее дальше. И также вот такая у меня есть чага, увлажняющая. И, по-моему, эта водичка даже антивозрастная идет. Я ей пользовалась редко, хотя брала я Время от времени, зимой даже брала для освежения лица. Но я думаю, был не сезон, поэтому я все пренебрегала. Поэтому эта чага будет работать у меня вот в июне. Если что-то не понравится, достану термальную воду, буду термальной пользоваться. Так, я еще вас не заболтала, а то у меня уже язык ту самой заплетается. Но сейчас крема для лица, для глаз и маски. Не так много осталось. 
Крем для лица. Отгадайте с одной попытки, что я вам сейчас покажу. Да, это Джейсон. 100 мл. Но мне кажется, что здесь литр уже, а не 100 мл. Все реже и реже я им пользуюсь, потому что жирная текстура и на лето, на жару он уже не очень подходит. Но его можно использовать как маску. Что я и делаю. Время от времени жирненьким слоем, причем на область лица, шеи, область декольте. И излишки можно потом брать, но я не убираю, потому что я стараюсь изначально нанести так, чтобы излишек не было. Потому что крем хороший и жалко потом будет стирать. И то, что я на постоянной основе сейчас использую, с утра Avon Kia Sun SPF 30, высокая степень защиты, с ним же я поеду и на море. Нравится очень, не жирный, быстро впитывается на него, наносится прекрасно макияж, никуда ничего не скатывается. Крем понравился очень, даже приятный аромат, поэтому этому крему быть, пусть будет, пользоваться буду с огромным удовольствием. Надеюсь, я в кадр не залазю и все. Показывала в прошлом месяце Ахава увлажняющий легкий крем 15 мл, тот у меня закончился, у меня таких было три тюбика я достала сейчас второй также буду с огромным удовольствием пользоваться его я буду использовать вечером либо джейсон либо его и сыворотка которой я уже пользуюсь сыворотка интенсивного действия вроде туда же она обещает что можно делать селфи эффект или как-то так давайте я вам покажу Вот видите, да? Для селфи подходит. Вот такие у него обещания у этой, у нее, у этой сыворотки. Не вижу я, сколько ее тут осталось, но я ее использую. Вы знаете, у нее текстура не легкая, а даже такая. Вот видите, как гелевая такая, как вазелиновая тоже. Вот нашла слово, но распределяется по коже лицо, не липкое, вроде бы неплохо себя ведет. Время от времени использую ее, но бывает рука к ней не тянется, то есть бывают моменты, когда я понимаю, что я не хочу ее наносить на себя. Может быть потому, что вот эта вот текстура особенная, похожая на вазелинчик. Так, кремы для глаз. Новинка, видите. Хоть одна, но есть новинка. Тонизирующая сыворотка для кожи вокруг глаз. Устраняет следы усталости. Органический экстракт. Давайте я вам так поближе покажу. Вот сейчас даже ударение не туда поставлю. Вот. И комплекс, да? Шайном. Эколаборатории я еще не открывала, но сыворотки я привыкла видеть для лица, а тут именно для глаз. И написано, что не обязательно использовать крем для глаз, если пользуетесь этой сывороткой. Поэтому оставляю эту сыворотку на этот месяц. Я вам сейчас покажу кремы, которые у меня есть. И если она мне понравится, кремы у меня отойдут в сторонку. Крем у меня для кожи вокруг глаз. Питание лифтинг с розочкой. Крымская роза. И биооптик. Крем. Но вот этот крем для кожи вокруг глаз надо наносить за два часа до сна, иначе будут отеки. Поэтому вот этот хорошо бы с утра. Возможно, я буду сывороткой пользоваться утром, а вот это вечером, либо наоборот. Посмотрим. Остается вот этот ролл гель. Я не знаю, когда он у меня закончится, но хотелось бы уже, чтобы закончился. Он очень экономичный, потому что его отсюда совсем капля выходит на этом шарике. И больше он идет как прохладный такой массаж под глазками. Fresh Roll, охлаждающий гель для кожи вокруг глаз. Ну, пока он есть в наличии, так и пользуюсь. И маски. Масок я взяла прямо каплю, потому что масками я, как вам и говорила, продолжаю пренебрегать. Для глаз мне очень нравится вот этот бальзам маска. Использую время от времени, но здесь такое количество, 30 мл, что я думаю... Он не закончится никогда, этот бальзам маска. Маска для лица от Мейтан остается восстанавливающая ночная.
тоже настолько она экономичная. Ну что, как, как крем для лица раз в неделю вы наносите маленькое количество, а тут 75 мл. То есть, представляете, это вообще бесконечное. Но работает хорошо. Единственное, что она засранка такая, мне пачкает челку. Мне всегда приходится после этой маски на утро мыть волосы, потому что колбу прилипают волосы, и все равно она пачкает. Но крем есть крем. А маска, она не впитывается так, как крем, и приходится мне купаться с утра. И <смех> я так радовалась, что у меня эта маска когда-нибудь закончится. Я ее использовала активно. От Энью. Неплохая маска. Она на, влажные, на влажное лицо наносится сразу после умывания. И как бы больше ничего не требуется. Но... В посылке, которая у меня потерялась, как я поняла, в подарок ко мне ехала точно такая же. И вот не доехала. Ну, надеюсь, она все-таки приедет, и у меня будет еще одна такая. Но эту пока мучаю. И не стала я уж набирать маски тканевые. Взяла две штуки, которые планирую точно использовать. Первая вот такая милая с клубничкой. Посмотрите, какая она хорошенькая. С экстрактом клубники. Я такие очень люблю. Я еще не смотрела, что она будет делать. Улучшает цвет лица. Это очень хорошо. Ну и многое другое. Если улучшит цвет, то это будет замечательно. И маску, которую мне очень хочется попробовать с киви. Я сначала думала, это картинка. Девочки, это не картинка, это там типа киви. Маска прозрачная, представляете? Вот, там правда киви. Ну, потому что видно, что там он плавает водичка. Вот, не знаю, вам видно? Вот, видно, да? И вот такая маска типа Долька Микия. Поэтому маска Слайс для лица Кия. Выравнивает цвет лица, выводит токсины и активно увлажняет. Ну, в общем, попробую. Если она будет оригинальна, то, конечно, я ее сниму на видео, как она смотрится на лице, и вам покажу в каком-нибудь влоге. Вот это все для одного человека на месяц. Надеюсь, это уменьшится у меня. И, наконец-то, в июле я вам покажу что-то новенькое. В любом случае, в июле будет две косметички уходовые. Одна на месяц, вторая на поездку. Потому что я уеду на две недели. И, я думаю, туда я уже соберу что-то отдельное в более маленьких баночках, мини-версии. Но в любом случае, косметички уходовые будет две. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Спасибо, что ждете моих роликов. Остаетесь со мной. Всем приятного настроения и всем пока!